हेलो वेलकम टू कांपटेटिव एग्जाम्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल इनके और ना सब्सक्राइब चेस को पता है तब कौन ना सब्सक्राइब चेस को नहीं फिर फ्रेंड्स हमारे की कोड़ा वीडियो चैनल में शेयर चाहते हो ना नहीं टुडे वीडियो लो मानो नोबल प्राइस बिन्नस 2017 आने वाली इजी के ट्रिक्स तो अलग उपेट को लाने चुदा� बट अतन चल पे इन द उपरू अंटे 1896 दो कट नोटचेस कोन पॉइंट है ने दे अतनो 1895 लो विल्ला ने द राष्ट्रडू बट चल पे ये मुंदर राष्ट्रडू सो चल पे इन द ये तो ईयर अपची 1896 ओके चल पे इन ईयर 1896 विल्ला राष्ट्र ईयर 1895 सो ओके अवार्ड्स लो केल पता मिंग का सो पोस्टर फॉल अवार्ड्स ने वाटन नेक्स्ट बैरी सी बैरिश कीप्स एस थ्रोन सो वेल मुकुर के अवार्ड अच्छी नहीं बट रेनर के मात्रों आफ शेयर अवार्ड ढूंढने मतलब लोग सो मेहता वाले की वन फोर्थ शेयर है ने दोनों टन जरिए नहीं सो के वेल ये क्या टिकल अवार्ड है ने दोषी नहीं थे फॉर डिसीविंग कंट्रीब्यूशन टू द एलआईजीओ डिटेक्टर ओके सो यालाई जी वो डेटा टर की अलगे ग्रेविटेशनल वेव्स ने अब्जर्व जैसे नंद गानो वेल की फिजिक्स कैटेगरी लो वेल मुकर के आवाज देने दी इच्छा रो के सो नेक्स्ट केमिस्ट्री कैटेगरी लो जॉकोस डुब्जेट जोचिम फ्रैंक रिचर्ड हैंडरसन सो वेल मुकर की केमिस्ट्री लो इक्वल शेयर वांटार for the high resolution structure, determination of biomolecular in solution. So, in this category, the chemistry is the first award. So, next, in medicine or psychology, the award is the first award. So, Jeffrey C. Hall, Michael Rosebaugh, Michael W. Eng. We will also have the equal share of the award. For the category, the discovery of molecular mechanisms controlling the circadian rhythm. सर्केडियन रथम ने कंट्रोल चाहिए डन की वीलो का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अने सिस्टम ने कानून को ना रहमत होके सब डिस्कवर जैसे र मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अने सिस्टम ने डिस्कवर जैसे र देन के अंटे ये दी सर्केडियन रथम अने दानी कंट्रोल चेस ना मार सो दीन इग्गाने वीलो मुगुर की मेडिसिन ला आवा� पुट्टीन तरह तो वेल फैमिली है ना तो इंग्लैंड की वालसे वेल पे इन्हर मारा सो अंटे इंग्लैंड लो वेली सेटल है रांटे ये ना जापानीज ब्रिटिश आदर ओके सो ये ना ये कंट्री चेंज इन्हर मारा टे जापानीज ब्रिटिश आदर इन्हर मारा सो ये इनके लेटरेचर लो अवार्ड ने दोचिन्ही कज़वो इशुगोरो ये has uncovered the bias beneath our illusory sense of connection with the world and in our key Ikazu Ishigori ka award in the chindi in a Japanese British author Japan la putti British ki lo settle error maat in England lo ok next peace category lo award in the person ka ni le the organization ka ni is taru is author organization ka award in the chero so a organization ka ni ICAN full form of chi international campaign to the abolish nuclear weapons न्यूक्लियर वेपन्स ने वाट नहीं वार कोड़ा नेशनल चेयर लन चेपी वेलो यो आपको उद्देश्य नो मार्ट आटे न्यूक्लियर वेपन्स ने वाट तो माला प्रॉपर्स ओनलो इधर लाने पेरुतने का द साला के पोल्यूशन लाने को लो बागे पेरुतने सो दिन को आसम वेल क्रुश्चियास ने रन मार्ट � अटेंशन है ना जाने क्रिएट चाहिए उसने रंधर के अलगे एक ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट्स तू द एचयू ए ट्रीटी बेसर प्रोविजन ऑफ सच वेपन्स आठवंट वेपन्स ने ग्राउंड लेवल लोने वार कोड़ा चाहिए लोने चेप्पी वेले कुछ चाहिए उसने रंधर दान गानो आईसीएन अने आर्गनाइजेशन की पीस कैटेगरी लो नोबल बिहेवियर एकनामिक्स का निर्धारण के आवाज़ देने दो चीज़ सो ये भी फिजिक मतलब नोबल प्राइस है ना वाट वी चूज़ अंगा था उपर भी इतनी इजी का ट्रिक्स तो अलग उत्पेट को लेने दे चौदह चंद चंद स्टोरीज तो लेट्स सी सो फिजिक्स ला मूर मुकुर को चीन आवाज़ देने दे चूम मेरे चूज़ अंगा था रेनर सो दिन की चिन्ना स्टोरी ने चुदम सब प्रेजेंट एट ऑलरेडी इश्यू लोने ट्रेंडी इंडिया ने बावर्षा लेने विकू पढ़ते हैं कि तो मुकिंगा हैदराबाद लोन प्रांत लो वर्षा लेने बागा बारी के पढ़ते हैं सो दिन की चिन्ना स्टोरी इंटेंट है हैदराबाद लो बारी बारिश रावण वाला जनवंता ये बंद पढ़ते हैं 
పేపర్ లో న్యూస్ అనేది చూస్తారు కదా మీరు భారీ వర్షాలు అంటే బారిష్ అనేది మరి హైదరాబాద్ లో హిందీ అనేది ఎక్కువ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు బారిష్ అంటే హిందీలో రైన్ అని అర్థం అనమాట ఓకే బారిష్ అంటే వర్షము అని అర్థం భారీ వర్షము బారిష్ అంటే రైన్ అని అర్థం ఈ రైన్ తో జనాలు అనే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా చాలా సో ట్రాఫిక్ అనేది కానీ అక్కడ వాటర్ అనేది నిలిచిపోవడం వల్ల కానీ ఇబ్బంది అనేది పడుతున్నారు ఈ స్టోరీతో మనం ఈ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎలా అనేది చూద్దాం సో రైన్ అంటే వర్షం సో అంటే ఈ రైన్ అనే వాడితో మనకి ఒక పేరు అనేది కవర్ అవుతుంది రైన్ రైనర్ వీఎస్ ఓకే రైన్ భారీ బారిష్ అంటే భారీ వర్షం అంటే హెవీ రైన్ ఓకే హెవీ రైన్ భారీ వర్షం అంటే భారీ బారిష్ భారీ అంటే భారీ అంటే భారీ బారిష్ అంటే వర్షం సో ఓకే రెండు వర్డ్స్ అనేవి ఇలా కవర్ అవుతున్నాయి వర్షం తో జనాలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు తో అంటే కిప్స్ ఎస్ త్రోన్ ఓకే కిప్స్ ఎస్ త్రోన్ త్రోన్ లో తో అనే పదం ఉంది కదా అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైన్ భారీ బారిష్ తో జనం ఇబ్బంది పడుతున్నారు రైనర్ వైజ్ బారిష్ బారిష్ కిప్స్ ఎస్ త్రోన్ ఈ విధంగా మనం ఫిజిక్స్ లో అవార్డ్స్ అనే వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ లో ముగ్గురికి వచ్చింది కదా జాక్వస్ డొబ్చే జోచిన్ ఫ్రాంక్ రిచర్డ్ హెన్రిక్సన్ దీనికి చిన్న స్టోరీ ఏంటంటే మనం ఫ్రాంక్ గా ఉండి చీట్ అనేది చేయకుండా ఉంటే కనుక ఈజీగా రిచ్ అనేది అవుతాం సో నెక్స్ట్ మనం రిచ్ మనం బాగా సంపాదిస్తే మన వెనకాల ఓకే మన పిల్లలు కూడా బాగా హ్యాపీగా ఉంటారు కదా వాళ్ళు కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది సో ఇది స్టోరీ అనమాట అంటే ఫ్రాంక్ గా ఉండి చీట్ చేయకుండా జెన్యున్ గా ఉంటే వాళ్ళు రిచ్ పర్సన్స్ అవుతారు అనమాట సో నెక్స్ట్ వాళ్ళ జనరేషన్ వాళ్ళ సన్స్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు సో ఓకే జస్ట్ కోడ్ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రమే చెప్తున్నాను లాజిక్స్ అనే వెతకండి ఓకే చీట్ చేయకుండా ఫ్రాంక్ గా ఉంటే వాళ్ళు రిచ్ అవుతారు నెక్స్ట్ వాళ్ళ సన్స్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు సో చీట్ అంటే జాక్వస్ డొబ్చే ఫ్రాంక్ గా ఉండడం అంటే జోచిమ్ ఫ్రాంక్ నెక్స్ట్ రిచ్ అవుతారు అంటే రిచర్డ్ నెక్స్ట్ సన్ వాళ్ళ సన్స్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు అంటే హెండ్రిన్ సన్ ఓకే క్లియర్ కదా స్టోరీ అనేది గుర్తుపెట్టుకుని ఒకటి రెండు సార్ చదువుతేనే మీకు గుర్తుంటుంది జాక్వస్ డొబ్జెట్ జోచిమ్ ఫ్రాంక్ రిచర్డ్ హెండ్రిన్ సన్ నెక్స్ట్ అలాగే మెడిసిన్ అండ్ సైకాలజీ లో ముగ్గురికి వచ్చింది కదా జెఫ్రీ సిహాల్ మైకిల్ రోజ్బా మైకిల్ డబ్ల్యూ యాంగ్ దీనికి చిన్న స్టోరీ అనేది చెప్తాను చూడండి రే సినిమా అనేది విడుదలైంది కదా సో ఓకే సో రే ఆ సినిమా అనేది ఉంది కదా అలా గుర్తుపెట్టుకోండి రే సి హాల్ అంటే సి అంటే సినిమా హాల్ మూవీ థియేటర్ తెలుగులో సినిమా హాల్ అంటాం కదా రే ఆడుతున్న సినిమా హాల్ లో మైకిల్ వెళ్లి రోజ్ ఫ్లవర్ తో యంగ్ ఒక యంగ్ లేడీకి ప్రపోజ్ అనేది చేశాడు అనమాట ఓకే సో చూడండి రే సినిమా హాల్ లో మైకిల్ రోజ్ తో వెళ్లి ఒక యంగ్ లేడీకి ప్రపోజ్ చేశాడు మీరు వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లో వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు కదా సో హాలీవుడ్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ప్రపోజల్స్ అనేవి ఉంటాయి డిఫరెంట్ గా సో ఆ టైప్ లో ఒక డిఫరెంట్ ప్రపోజల్ అనేది ప్లాన్ చేశాడు అనమాట సో రే సినిమా హాల్ కి వెళ్లి ఇంకా సాయిధరం తో నటించిన రే సినిమా ఉంది కదా సో ఈ రే సినిమా హాల్ కి వెళ్లి మైకిల్ రోజ్ ఫ్లవర్ తో ఒక యంగ్ లేడీకి ప్రపోజ్ అనేది చేశాడు సో ఈ విధంగా మీరు స్టోరీతో ఈ ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో మళ్ళీ చూడండి రే సినిమా హాల్ అంటే జెఫ్రీ సి అంటే సినిమా హాల్ లో సి కదా సీన్ తీసుకున్నాం హాల్ అంటే హాల్ మైకిల్ రోజ్ బా అంటే రోజ్ ఫ్లవర్ కింద తీసుకున్నాం యంగ్ అంటే యంగ్ లేడీకి ప్రపోజ్ చేశాడు జెఫ్రీ సి హాల్ మైకిల్ రోజ్ బా మైకిల్ డబ్ల్యూ యంగ్ ఈ స్టోరీ ద్వారా మీరు మెడిసిన్ అవార్డ్స్ అనేవి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లిటరేచర్ లో కాజు ఇషిగోరు సో కాజు ఇషిగోరు వచ్చింది కదా జపనీస్ బ్రిటిష్ ఆథర్ కి సో మీరు పిల్ల జమీందార్ సినిమా చూసినట్లయితే నాని ఉప్మా సీన్ ఉంటుంది కదా సో ఉప్మా తింటూ నీ ఉప్మాలో జీడిపప్పు వచ్చింది అని అడుగుతాడు ధనరాజు సో అలా ఉప్మాల జీడిపప్పు అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కదా కాజు ఉప్ప కా జీడిపప్పు అంటే కాజు అంటాం కదా సో గోరంత కాజు కూడా నా ఉప్మాలో రాలేదు అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే గోరు అంటే చాలా చిన్న క్వాంటిటీ కదా గోరంత కాజు కూడా ఉప్మాలో రాలేదు సో గోరు అంటే ఇషిగోరు కాజు అంటే కాజు అనమాట కాజు ఇషిగోరు సో ఈ విధంగా మీరు లిటరేచర్ అవార్డ్స్ అనే వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా ఓకే నెక్స్ట్ పీస్ అవార్డ్ అనేది ఐసీఏఎన్ అనే ఆర్గనైజేషన్ వచ్చింది కదా సో దీనికి చూడండి చిన్నది ఐసి అండ్ పిసి ఐసి అండ్ పిసి ఓకే సో ఐసి పిసి ఐసి అంటే ఐసిఏఎన్ అంటే సో ఐసిఏఎన్ అనే ఆర్గనైజేషన్ పిసి అంటే కంప్యూటర్ కదా అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఐసి పిసి కొంచెం ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది ఒకలా ఉంది కదా పిసి అంటే పీస్ అనమాట లేదా ఐస్ అనేది ఆఫ్టర్నూన్ కి పీస్ పీస్ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నాం అనమాట ఐస్ అనేది ఆఫ్టర్నూన్ కి పీస్ పీస్ అయిపోతుంది ఐసి అంటే ఐస్ అనేది ఐసి అనమాట ఏ ఆఫ్టర్నూన్ అంటే 
సో రిచ్ మైక్ అంటే ఎకనామిక్స్ లో మైక్ అనే వాడు తీసుకున్నాం రిచ్ అంటే రిచర్డ్ లో మనం రిచ్ అనే వాడిని తీసుకున్నాం అలాగే టైలర్ లో తల్లి అనే వాడు అనేది తీసుకున్నాం సో ఓకే ఈ విధంగా మీరు ఎకనామిక్స్ ని కూడా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఒకటికి రెండు సార్లు చదివితే ఈ కోడ్ వర్డ్స్ తో మీకు ఈజీగా మర్చిపోకుండా నోబుల్ ప్రైస్ అనేవి గుర్తుంటాయి ఓకే సో అలాగే నోబుల్ ప్రైస్ హిస్టరీ మీద స్టాటిక్ పాయింట్స్ తో వీడియో అప్లోడ్ చేసిన అది కూడా చూడవాలంటే తప్పకుండా చూడండి ఓకే సో అలాగే వీడియోస్ నేస్తే లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే సో డోంట్ ఫర్గాట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ థ్యాంక